আসসালামু আলাইকুম 9.2 এর পার্ট 2 আমরা পার্ট 1 টা করে আসছি আমরা এই সূত্রগুলোর মূল নিয়ম অন্তর্গত করে আসছি সো আমাদের এই সূত্রগুলোর সাপেক্ষে কয়েকটা অঙ্ক করার জন্য সূত্রগুলো অবশ্যই মুখস্থ থাকতে হবে প্রথম কথা সূত্রগুলো যদি আমাদের মুখস্থ না থাকে আমাদের পরবর্তী দাপটা আমাদের জন্যই এটা পারবা না তাই প্রথম দাপই হচ্ছে যদি অন্তরীকরণ ভালো করে পড়তে হয় আমাদের সব সূত্রগুলো ভালো করে মুখস্থ থাকতে হবে তো যেহেতু আমি এই সূত্রগুলোর সাপেক্ষে কয়েকটা অঙ্ক করাবো তাই এগুলাই লিখলাম তোমরা বাকিগুলো সহ শিখে নিবা যদি এগুলো শিখে নাও তাহলে পরবর্তী দাপে আমরা এখন করব অন্তরীকরণে যোগের জন্য বা বিয়োগের জন্য কি টাইপসের ম্যাথগুলো করব এবং কোন আকারে থাকলে কোন সূত্র ইউজ করব বা বাক আকারে থাকলে ম্যাথগুলো কিভাবে করব যেমন sin x cos x আমাদের এটাকে যদি x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে বলে ddx x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে বলে আমরা দেখতেছি এই একটা x এর ফাংশন একটা x এর ফাংশন যোগাকার আছে তাহলে আমরা এটা সাপেক্ষে এটা একবার লিখব এটার সাথে এটা একবার ddx sin x ddx cos x সো এটার সমান সূত্র এখানে দেওয়া আছে যে dd x sin x সমান cos x আমরা এটা সমান লিখতে পারি cos x এবং এটা সমান দেওয়া আছে माइनस sin x অর্থাৎ আমাদের ম্যাথগুলো মূলত এভাবেই করতে হবে যেগুলো যোগের নিয়ম আছে এবং যেগুলো বিয়োগ দেয়া আছে সো এখানে বিয়োগ माइनस থাকলে আমরা এখানে माइनस দেব আর এখানে এটা প্লাস হয়ে যেত তো माइनस माइनस প্লাস হয়ে যেত আমরা সাধারণত যোগ বিয়োগের কোনো নিয়মই নাই যেহেতু এগুলো তোমরা পারবা খুব ইজি আমাদের মূলত নিয়ম আছে গুণার ভাগের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের গুণের ক্ষেত্রে যদি u b আকারে থাকে u b বলতে u হচ্ছে একটা x এর যে কোনো একটা ফাংশন b হচ্ছে x এর যে কোনো একটা ফাংশন যদি বা x এর ফাংশন বলতেছি কারণ আমি এখানে dt x দিয়ে করাচ্ছি x এর সাপেক্ষে যদি y এর সাপেক্ষে হয় তখন y এর ফাংশন থাকবে যেহেতু x দিয়ে করাচ্ছি তাই সব x নিয়ে বলবো আমি তো আমাদের u হচ্ছে একটা x এর ফাংশন আর b হচ্ছে আরেকটা x এর ফাংশন যদি দুইটা x এর ফাংশন গুণাকারে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আর এটা দুইটাই x এর ফাংশন দুইটা গুণাকারে আছে সো আমরা মনে রাখবো গুণাকারে থাকলে तो गुना करें ताकि ले हम लोग लेख बो पहलम फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन अंतरिक्ष करों जो दूसरे फंक्शन इनटू पहलम फंक्शन है अंतरिक्ष करों सो एक अभी जो दी मैच टक करते चाहिए हम लोग शुद्ध रूप से प्रयोग कर ले बस तब अच्छे यू एक अन्य यू होते इटा आरे डाल से बी ताहले यू तो इटा मोल तो हमारे आंसर हमारे इटा शोमन जाने हमरा cos x plus एक ना से sin x एवं e x के कोल्ला हमरा शुद्ध रूपिक सी e x हमरा दूसरा थे के e x कॉमन नहीं तो बारी e x कॉमन नहीं ला हमारे आंसर sin x plus cos x बार cos x plus sin x जब उन्हें ट्रेल लिखे होगे हमारे इटा जो चाहिए आंसर तो हमरा शायद हम तो गुना करे থাকলে এভাবে করব মূলত এই ম্যাথগুলো এমসিকিউ তে আসতে পারে কিংবা এগুলো পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে আমি মূলত করাইছি আমরা যাতে নিয়মটা গুণের নিয়মটা শিখতে পারি আমাদের এই গুণের নিয়মগুলো সামনে এর এই সামনের অনুশীলনে অনেক বেশি লাগবে সো এটা না পারলে সামনের অনুশীলন করাই যাবে না এইখান থেকে মূলত তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করবা নিয়মটা সো নিয়মটার জন্য আরো এই টাইপসের কয়েকটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করে দেখবা তোমরা নিয়মটা ভালো করে পারো কিনা একইভাবে আমরা যদি ভাগেরটা করতে চাই আমরা ভাগের নিয়মের ম্যাথগুলো যদি করি আমাদের প্রথমে জানতে হবে u / b এর সূত্রটা u / b এর সূত্রটা হচ্ছে দুইটা x এর ফাংশন যদি আমাদের ভাগ আকারে থাকে তাহলে আমরা লিখব হর স্কয়ার উপরে থাকবে হর ইনটু লব এর অন্তরীকরণ মাইনাস লব ইনটু হর এর অন্তরীকরণ আবার যদি আমরা এখানে ভুল ক্রমে লব ইনটু হর এর অন্তরীকরণ দিই আমাদের ম্যাথটা কিন্তু ভুল হয়ে যায় সো আমাদের মনে রাখতে হবে নিচে b উপরে b কিন্তু নিচে হর স্কয়ার কিন্তু ওর উপরে x b স্কয়ার হয় না যেমন আমরা সূত্রটা লেখার সময় মনে রাখবে এখানে b হবে এখানে b হবে সো এখানে আমরা জানি হর স্কয়ার হয় আর এখানে হর ইনটু লব এর অন্তরীকরণ এভাবে মনে রাখতে পারি তবে আমাদের সূত্রটা যাতে না বলি আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি আমাদের প্রথমেই b এর কাজ 
বা প্রথমে বিটা লিখতে হবে এবং মনে রাখলে আশা করি মনে থাকবে আর যার মুখস্থ করার নিয়ম যেরকম সো তোমরা সরাসরি মুখস্থ করে নিবা যদি এটা মুখস্থ থাকে আমরা এই সূত্রটা যদি এই ম্যাথের মধ্যে প্রয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হর স্কোয়ার হর বলতে এক্স স্কোয়ার প্লাস কস এক্স হর ইন্টু হর মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস কস এক্স লবের অন্তরীকরণ লব মানে সাইন এক্স মাইনাস লব ইন্টু হরের অন্তরীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস কস এক্স সো এখান থেকে যদি আমরা সমাধানটা করি আমাদের আনসারটা দাঁড়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস কজ এক্স হল স্কোয়ার আর এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস কজ এক্স সাইন এক্সকে যদি ডিডি এক্স করি আমরা পাই কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স সাইন এক্সই থাকবে এইটা যেহেতু আমরা আগে যুগের নিয়মের মধ্যে দেখছি আমরা এটাকে একবার অন্তরীকরণ করব এটাকে একবার অন্তরীকরণ করব এটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি আমরা পাই টু এক্স আর এটাকে করলে পাবো মাইনাস সাইন এক্স আমি যদি গুণ করে দিই এটার সাথে এটা একবার এটার সাথে এটা একবার গুণ করলে এক্স এক্স স্কোয়ার কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন এক্স টু এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স যেহেতু মাইনাস মাইনাস আমাদের প্লাস হয়ে যায় আর এখানে থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস কজ এক্স হল স্কোয়ার সো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এই সাইন স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ারটা মিলে আমাদের ওয়ান হবে সো আমরা এটা ওয়ান লিখে বাকিটা যেরকম আছে এরকম লিখে দিলে আমাদের আনসারটা হয়ে গেছে যেহেতু পর আমাদের করার আর কিছু নেই সো আমরা যদি না বুঝি এইখান এই টু এক্স কোন তৈরিকরণ করে কি সরি এক্স স্কোয়ার কোন তৈরিকরণ করে কীভাবে টু এক্স আসছে তাহলে আমরা লক্ষ্য করি যেমন আমাদের এক্স স্কোয়ারকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তবে আমাদের এটা এক্স টু ডি পার এন এর সূত্রে পড়ে আমরা জানি এক্স টু ডি পার এন এর সূত্র এন ইন্টু এন হচ্ছে টু ইন্টু এক্স এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু টেক ওয়ান গেলে ওয়ান অর্থাৎ টু এক্স দাঁড়ায় সো আমরা এই যেভাবে মনে রাখতে পারি আমাদের এনটা সামনে চলে আসবে এবং এন থেকে এক কমে যাবে যেমন সামনে টু চলে আসবে টু থেকে এক কমে যাবে হবে যেমন যদি এক্স টু ডি পার ফাইভ থাকে আমাদের এনটা সামনে চলে আসবে এবং এখান থেকে এক কমে গেলে হবে ফোর সো আমরা এভাবে ইজিভাবে মনে রাখতে পারি মূলত মে এই ম্যাথগুলো সাধারণত পরীক্ষায় আসে না আমি প্র্যাকটিসের জন্য করাইছি কারণ এই ম্যাথগুলো সামনে অনেক লাগবে সো তোমরা ভাগের নিয়ম আর গুণের নিয়মটা ভালো করে করে রাখবা এতটুকুই সালামু আলাইকুম